naitwa Simon na karibu tena katika channel yangu. Um, leo tunaendelea na series yetu ya jinsi ya kutengeneza website na nakumbuka mara mwisho tuliangalia episode ya nane Sasa hii ya leo itakuwa episode ya tisa Na kabla tujaanza jamani ningependa kuwakumbusha kwa wale ambao ndo kwanza wanaingia. Yaani ndo kwanza umeclick hii video kwa siku ya kwanza ujui chochote kuhusu HTML na CSS au jinsi ya kutengeneza website. Hii ni episode ya tisa na kwa maana hiyo kuna episode nane nyuma. Maona kama umeingia tu ndo kwanza unaangalia hii video sizani kama utaelewa chochote kama una idea na web design. Kwa hiyo nacho tutakuwa shauri ni kwamba acha hii video nenda kwenye kwenye channel yangu nenda kaingia kwenye playlist pale ingia list ile kad ile playlist ya jinsi ya kutengeneza unani website shaingia pale anza episode ya kwanza angalia kwanza then itakuja ya pili chini unapo play ya kwanza chini pale video inakuja itakuwa ya pili ya kwangu ya ukimgia ya pili ukimaliza itakuja ya tatu hivyo kwa ukifanya hivyo uta itakuwa ni rahisi zaidi kwako kuelewa umeona na kingine jamani ningependa kuambia jamani kwamba msahau kusubscribe hapo kusubscribe umuhimu wake nini kusubscribe umuhimu wake ni kwamba video yote mpya mimi nitaweka katika channel yangu wewe utakuwa ni mmoja kati yaani ni mtu wa kwanza kuipata kwa sababu utaletwa notification directly katika aidha simu yako au kompyuta yako kwamba labda Simon ka upload video mpya umeona video ya juu ya kutengeneza website kwa hiyo utakuwa mtu wa kwanza kupata kwa hiyo iko ndo kitu ambacho nitaka kukukumbusha na leo hii ni episode ya tisa kwa kwa tunao ambao tupo pamoja mpaka siku ya leo karibuni tunaendelea na website na website yetu na kumbuka mara mwisho tulishia hapa jinsi ya kuweka video kuweka audio kama hapa na kuweka hii picha afu kingine jamani najua uh, website yetu mpaka size haina shape yoyote kama hapa tu tuna maneno tuna maneno na picha tuna video ila mimi ninacho hapa mpaka sasa hii ni basic Yaani ili uweke picha na bidi ufanyeje, ili uweke video na bidi ufanyeje, ili uweke audio na bidi ufanyeje, na ili uweke maneno labda kama hii H1 au hii paragraph uweke katika website yako na bidi ufanyeje. Kwa hiyo tunapozidi kwenda tutaanza kufanya jinsi yaani kuitengeneza iwe na shape kabisa ya website, okay? Haya. Kwa hiyo leo jamani tutaenda kuona kitu cha tofauti video, audio na na picha tushamaliza na navyo. Kwa leo tutaenda kuangalia jinsi ya kutengeneza kitu kinachoitwa link kwa tuandiki hapa utanza ni link na kusu linki na kumbuka na kumbuka tumai kufanya linki ila linki tuliofanya ni hii hapa ambao tuliunganisha hii page yetu index.html tukayunganisha na hora.css hii page ya editing na hii page ya index sindio kama tulikuwa pamoja siku zote basi na hizi mtakuwa mnakumbuka kama unaona unapata shida rudi nyuma kaangalia hizo so pita kwa hii ni link ya kwanza ambayo tutumia sasa hii link ni special kwa ajili ya kuunganisha index na css Inde, na i mean html na css files hii link hii hapa haitumiki kuunganisha kitu kingine yenye kazi yake ni css na html umeona kwa hiyo unganishe kitu kingine tofauti na hivyo ila kuna link ambayo inaweza katumika kuunganisha kitu vitu zaidi ya hivyo. Hiyo link inaitwa inaitwa anchor tag. Anchor. Anchor tag. Umeona? Ni tag ambayo inaitwa nini? Anchor. Umeona? Na kifupi chake inaandikwa kwenye kodi inaandikwa kama A. Kwa ukifungua utaiandikia A hivi. Hapa ndo tumeifungua anchor tag. Umeona? Kwa hiyo ndo link yetu nitaenda soon tu kuelezea na kitu kingine hapo ambacho leo tutaenda kukiona ni list 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 ni kitu cha kawaida yani list ni kitu kama kama tu list ya kawaida labda utumwe labda juma nenda kanunue list ya mayai ona labda list ya mayai list ya maembe i mean matunda tufanye matunda pia labda list ya vyakula ndio kitu chochote kinachojitwa. Umeona list ya vyakula. Hii ni list tu kwamba kanunue mayai kumi, ninoa matunda, ninoa embe, ninoa tikiti maji, sio ninoa ndizi nini. List ya vyakula ubabu wa oxygen ugali nini, sio hivyo. Kwa hiyo hivi vitu kwa sasa najua mnaweza mkaona kama havina umuhimu sana ila vina umuhimu wake mkubwa sana na vinatumika katika kila website. Website yote haiwezi katengenezwa bila hivi vitu. Umeona list na link. Na hivi vitu vi, viwili hivi list na link na hii linki tunamaanisha hii anchor tag hii anchor 
Umeona? Hivi kuunganisha unakuja kutengeneza kitu kinachoitwa kitu kinachoitwa yaani mfano wake mmoja wa matumizi ya hivi vitu ni kutengeneza kitu kinachoitwa navigation. Umeona? Navigation. Hii navigation kifupi chake kwenye kodi inaandikwa nav kama unavyoona hapo inaandikwa nav. Umeona? Kwa link inatenza kitu kama navigation. Najua kwa sasa hivi mnaweza msielewe hivi vitu. Kwa hiyo nataka nionyeshe mfano wa alithi, alisia kwamba nav ni nini, anchor tag ni nini na list ni nini. Sasa kwa mfano ukiingia katika website ukiingia katika website ya ngatufungue mwoni. Ukiingia katika website ya nani? Hii nini? BBC kiingia katika BBC kule ah zile picha ziko wapi ngoja so na na pictures pack yeah, up kiingia na BBC ukiingia BBC website yetu ndio hii hapa ya BBC umeona ukiingia hapa katika BBC umeona hapa mstari wa kwanza hapa juu kuna background nyeupe unaokuja hapa kuna background nyekundu unaokuja hapa kuna background ambayo imeiva ni nyekundu iliyo iva zaidi sio afu hapa pembeni kuna maandishi kama hapa kuna habari kuna michezo kuna video kuna sauti kuna vipindi vya redio na kuna picha umeona sasa hii yote ikiujumla inaitwa navigation bar umeona yani navigation bar ndio inaitwa sasa hii habari michezo video sauti vipindi vya redio na picha Hivi ni hivi kwa pamoja ndio tunaita list. Unaona? Kwa ni hizi zote zimetengenezwa katika list ya yani list ya vitu ambavyo vipo kwenye nini? Navigation. Unaona? Kwa hiyo ndio navigation in the list. Na kingine kitu cha kukumbusha kwamba kila kitu hapa katika hii list ni pia ni link. Kwa sababu ukifungua hapo kwenye habari itafunguka, kiingia hapo kwenye michezo itafunguka, kiingia video itafunguka mbona na ukiingia kwenye picha itafunguka pia. Kwa hiyo zile zote ni link na pia ni, ni list ambazo zimetengenezwa kwa nini? Ni link. Kwa hivyo ndio vitu vya leo ambavyo tutaenda kujiangalia. Kwa hiyo ah uh, hili sitaki kuachanganya sana kwa sababu kidogo najua ni vitu ambavyo watu wamvijui. Kwa hiyo episode ya leo tutaishia hapo. Episode inaokuja tutaangalia. Tutaanza kuangalia enka inatumikaje ina unaiandikia una unaitumiaje tutaangalia list inatumikaje mwisho wa siku tutakuja kutenza in navigation kama hii ya BBC labda kama hii ya BBC mbona navigation ah asante sana tutakuja kuendana katika episode ijayo na msisahau jamani kusubscribe na ku like au ku comment pale kama una suggestion yoyote au una tatizo lolote asante